हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेल एकेडमी मेरा नाम है अब्दुल और आप में से काफी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू टिप्स वाली सीरीज बहुत पसंद आई और आप में से काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ा है उसकी भी एक वीडियो बना दीजिए तो आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं तो आप इस वीडियो को पूरी देखना बिकॉज ये वीडियो में कोई नॉर्मल बेसिक टिप्स नहीं देने वाला हूं जैसे कि बुक रीड करो या एक्सेट्रा एंड ऑल मैं कुछ डिफरेंट टिप्स आपको देने वाला हूं तो ये वीडियो पूरी देखना तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं सो नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरा नाम है अब्दुल और आप यहां पे इंटरव्यू टिप्स दूसरे एक्स्ट्रा बहुत सारे लेक्चर्स भी आपको मिल सकते हैं तो आज ही बेल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे सो so, यहां पर शुरू करते हैं ना सबसे पहले बात करते हैं वॉट आर कम्युनिकेशन स्किल्स Now, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत क्या होती है इंटरव्यू में क्यों उन लोगों को कम्युनिकेशन स्किल से मतलब होता है ना ही टैलेंट से मतलब होता है आपको ऐसा कई बार लगता होगा या फिर आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि क्यों ऐसा होता है बिकॉज उनको जरूरी है कि टैलेंट के साथ साथ जो भी कैंडिडेट आता है उसके अंदर एटलीस्ट थोड़े कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए मान लो आप प्रोग्रामर की जॉब के लिए जा रहे हो बट वहां किसी क्लाइंट से बात नहीं करना है सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है लेकिन आप वहां पे उस एनवायरनमेंट में बात तो करोगे ना सो so, वहां पे अंदर अंदर भी इंटरेक्शन के लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है सो so, हर कोई ये चाहेगा कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको नहीं पता होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर जाता है कम्युनिकेशन no, स्किल्स में सबसे पहले तो जॉब वाइज जरूरत होती है जैसे कि बहुत कम कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है तो वहां टैलेंट को ज्यादा देखा जाता है डिपेंड्स आप किस तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हो उस हिसाब से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होने चाहिए लेकिन होने तो चाहिए लेकिन कई जगह पे कंटिन्यूसली क्लाइंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है तो जरूरी है जैसे कि एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब है तो उसके अंदर कंटिन्यूसली आपको मेन फ्रंट टेबल पर बैठना है ऑफिस के जहां पे आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस इंग्लिश का होना जरूरी है यस प्लस इंग्लिश में बोल रहा हूं प्लस इंग्लिश क्यों कई ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि कम्युनिकेशन स्किल की जहां पे भी बात आती है इवन आप गूगल पे सर्च करोगे तो लोग आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पे इस तरह से बोलेंगे कि इंग्लिश मूवी देखो सब वाली बुक्स को रीड करो डिक्शनरी पढ़ो हमेशा अपने पास एक बुक रखो और बात करो तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाएंगे लेकिन ये चीज गलत है मैं आपको कहना चाहूंगा कम्युनिकेशन स्किल अलग है और इंग्लिश अलग है ऐसा नहीं है कि जिसको इंग्लिश आती है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं आपके भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं लेकिन आपके अच्छे कहां है डिफरेंट वे में अच्छे हैं कम्युनिकेशन स्किल एक आर्ट है हर तरह से अलग अलग लोगों के सामने होता है लाइक आप किसी स्ट्रेंजर के सामने इस तरह से बोल नहीं सकते हो जैसे नॉर्मली आप अपने घर में बोलते हो कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब नहीं होते लेकिन आप कई जगह पे नहीं बोल पाते हो यही एक इश्यू होता है लाइक अगर आपको बहुत सारे लोगों के सामने बोलने को कहा जाए तो भी प्रॉब्लम आ जाती है किसी इंटरव्यू में बोलने को कहा जाए तो भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये रिमूव कैसे करना है ना जनरली अगर आपको पता है तो आपके आस या आपके घर में अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो तो आपके पेरेंट्स हमेशा आपको अभी तो आप जो वीडियो देख रहे हो तो आप टेंथ स्टैंडर्ड से ज्यादा यानी क्वालिफाइड हो गया अगर टेंथ स्टैंडर्ड से अंदर हो तो आप टेंथ के बाद अगर आपका घर में बिजनेस है खुद का फैमिली बिजनेस है तो आई एम श्योर दैट आपके घर में से आपको सजेस्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं वेकेशन में ज्वाइन करो एज ए जॉब लेकिन उनको ऐसा नहीं होता है कि आप अर्निंग करके दो बट द मेन पार्ट इज उनको ये होता है जिनके घर में बिजनेस होता है उनको ऐसा होता है कि आप जल्दी से जल्दी बोलना अच्छे से सीख जाओ वाई दे की यू एट अ जॉब आपको वहां पे जॉब पे क्यों रखा जाता है बिकॉज वहां पे आप रियल टाइम रियल लाइफ क्लाइंट कस्टमर्स के साथ डील करते हो कुछ प्रोडक्ट बेचते हो तो आप उनके साथ इंटरेक्शन करना सीख जाते हो वो कौन होता है सामने वाला स्ट्रेंजर होता है आप उनके साथ बोलना सीख जाते हो किस तरह से बात करनी है फिर वहां पे जो एक दो महीने की ट्रेनिंग होती है उसके बाद आप कहीं पे भी जाओगे तो आराम से आप किसी भी स्ट्रेंजर के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे ये चीज आपके अंदर लाना जरूरी होता है और यही एक आर्ट होता है जो खुद के अंदर डेवलप करना होता है ना ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जाके इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में जाके बैठ गए और वहां पर आपने सीख ली वो आपको इंग्लिश सिखा रहा है इंग्लिश किस तरह से बोलना है वो सिखा रहा है आपको कम्युनिकेशन स्किल वो नहीं सिखाएगा कम्युनिकेशन स्किल आपको खुद डेवलप करनी होगी मान लो कि लाइक मेरे पास हर चीज के लिए कोई ना कोई पर्सन है मैं किसी काम के लिए किसी पर्सन को हायर कर लेता हूं चलो
कहीं पे जा रहा हूं सो ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जिम एग्जांपल ले लेते हैं तो मैं किसी मेरे पर, एक पर्सन को सेक्रेटरी या किसी को भी लेके जाता हूं जिम में एंड आई टेल हिम कि तू मेरा टॉवल पकड़ना मेरा प्रोटीन शेक पकड़ना सब कुछ पकड़ना सब साथ में रखना ठीक है तो इससे ये हो जाता है कि इससे मेरी बॉडी बन जाएगी नहीं मुझे पुशअप्स तो खुद मारने हैं पुलअप्स तो खुद मारने हैं ना एक्सरसाइज खुद ही करनी क्योंकि मैं खुद की बॉडी डेवलप करना चाहता हूं सो इट इज अ शॉर्ट एग्जांपल आप अगर समझ रहे हो तो तो आप वहां पे पैसे देके इंग्लिश सीख रहे हो लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपको खुद ही लाना पड़ेगा खुद ही लाना पड़ेगा बिकॉज ये आपके बॉडी की ट्रेनिंग है एक तरह की तो आपको खुद ही करनी होगी अब ये कैसे करनी होगी सो so, सबसे सिंपल एंड ईजी स्टेप आप बोलना सीखो और सुनना सीखो अच्छे से बोलना सीखो और सुनना सीखो अच्छे से और एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना अगर आप बहुत बड़ी पब्लिक में जा रहे हो तो आपको जोर से बोलना है और अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना है वर्ड्स पे ध्यान तो दोनों जगह पे रखना है चाहे आप एक आदमी से बात करो या दो के सामने अपने वर्ड्स बोल रहे हो तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे कितना ज्यादा बोलना है कितनी मतलब एम्पलीफिकेशन के साथ बोलना है वो ज्यादा जरूरी होता है अगर आप किसी 200 हंड्रेड या बड़े हॉल में बोल रहे हो तो आपको अपनी वॉइस बड़ी रखनी है बहुत बड़ी भी नहीं कि इरिटेटिंग लगे लेकिन थोड़ी बड़ी अगर आप किसी पर्सन के सामने वन टू वन इंटरेक्शन कर रहे हो तो सॉफ्टली बोलना है आराम से बोलना है क्योंकि आपको आराम से बात करनी है बहुत सारे लोग नहीं कि जोर जोर से बोलने लगोगे सो ये चीज का एक ध्यान रखना है बिकॉज ये भी एक आपका साउंड भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है तो ना नेक्स्ट पार्ट इज आपकी बॉडी लैंग्वेज लो जब आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हो तो मेरी सारी वीडियोस में देखना कि मैं ऐसे खड़े रह के कभी भी सावधान पोजीशन में वीडियो नहीं बनाता हूं मेरे हाथ चल रहे होते हैं कुछ ना कुछ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं तो, तो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कई बार बोल देती है बहुत ज्यादा इन देंस की बॉडी से आपको कई चीजें पता लग जाती है और आपको समझ में आ जाता है अगर मैं ऐसे खड़े रह के आपको बोलूंगा तो आपको बोरिंग लगेगा और आप ये वीडियो बंद करके कुछ और वीडियो को शुरू कर दोगे सो एवरी टाइम मुझे छोड़ो किसी भी अच्छे स्पीकर को ले लो कोई भी स्पीकर वो बोलते वक्त अपने हैंड्स मूवमेंट्स बॉडी मूवमेंट्स को अच्छे से रखेगा और दूसरा आई टू आई इंटरेक्शन अगर आप किसी के सामने बात कर रहे हो अगर किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो तो हमेशा उसकी आंखों में देख के बात करो इधर उधर देख के बात नहीं करनी आंखों में देख के बात करो बिकॉज वो एक गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है सामने वाले के लिए खास करके इंटरव्यू में आपको नीचे देख के बात नहीं करनी ऐसे देख के बात नहीं करनी सीधा उसकी आंखों में देख के बात करो लाइक बी लाइक कॉन्फिडेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो उसको पता कैसे चलेगा आप ऐसे इधर उधर देखोगे तो नहीं पता चलेगा आपको उसकी आंखों में देखना है और बात करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो नीचे देख के बात करते हैं उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि वो अगर एक आराम से एक फर्स्ट टाइम किसी स्ट्रेंजर से ऐसे बात नहीं कर सकते तो वो किसी और से किस तरह से लाइक like, एक फैमिली में जुड़ पाएंगे उनकी जो कंपनी का है जो एटमोस्फेयर होता है उसमें कैसे जुड़ पाएंगे सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है मैं यहाँ पे किसी तरह के टिप्स नहीं दूंगा आप में से काफी स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक के लिए डिमांड की थी और आजकल ये बहुत बड़ा इश्यू है मैं जनरली देखता हूं मैंने भी काफी इंटरव्यू में देखा हुआ है लाइक like मेरे कलिंग्स है लाइक like कंपनीज के सीईओ है तो वहां पे मैं गया हूं कैंडिडेट्स इंटरव्यू देते हैं मैंने ये देखा हुआ है कि सबसे बड़ा इश्यू क्या आ जाता है उसको अच्छे से प्रोग्रामिंग भी आती है लेकिन ही कांट एक्सप्रेस ही और शी कांट एक्सप्रेस कि उसको क्या आता है कैसे आता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और ये जो आप करते हो ना कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पर कुछ भी इंग्लिश में बोल देना ये गलत बात है आपको किसी ने फोर्स नहीं किया कि इंग्लिश में बात करो हाँ वो अलग बात है कि आप किसी एमएनसी कंपनी में या बहुत अच्छी कंपनी में जा रहे हो तो वहां पे इंग्लिश बोलना अच्छा है मतलब कंपलसरी भी होता है बट ऐसा नहीं होता है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि एटमोसफियर लाइक लोकल कंपनी है छोटी कंपनी है तो वहां पर बेझिझक होकर हिंदी में बात करो क्योंकि सामने वाले पर्सन को आपको आपके टैलेंट के लिए लेना है ना कि किसी बड़ी चीज के लिए किसी और चीज के लिए लेना है क्या इंग्लिश स्पीकिंग मशीन नहीं है ओके okay. लाइक like, अगर आप लोकल कंपनी में जा रहे हो तो देखो आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हो लाइक like, वहां पे लोकल कंपनी में लोकल रिसेप्शनिस्ट का काम है तो वहां पे आपके क्लाइंट्स जो होंगे वो फॉरेनर्स नहीं आने वाले हैं वो डिपेंड्स वो अगर होटल है एंड ऑल वो अलग बात है नॉर्मल कंपनी है छोटी आई कंपनी है वहां पर ऐसे फ्रंट टेबल पर बैठना है तो वो कोई फॉरनर्स नहीं आने वाले रेयरली आएंगे बस छोटी सी जॉब है एंड लोकल ज्यादा होंगे तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे और वहां पे लोकल लैंग्वेज भी चलेगी डिपेंड्स आपका इंटरव्यू कैसा है कंपनी कैसी है मैं यहां पे फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको इंग्ल
के अंदर से इंग्लिश को निकाल रहे हो अगर इंग्लिश नहीं आती है तो सबसे पहले इंग्लिश सीख लो इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल आ जाएंगे ऐसा नहीं होगा कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए आपको कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा और अच्छे से सुनना पड़ेगा आप अगर अच्छे से सुनते हो तो आराम से आप अच्छे से बोल पाओगे बिकॉज हम कहीं पे अच्छे से कॉन्फिडेंटली कब बोलते हैं जब हमने वो चीज सुनी होगी आप किसी को रिप्लाई जनरली आप किसी को रिप्लाई देते हो तो वो रिप्लाई आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ तभी देते हो जब आपने सामने वाले की बात बहुत अच्छे से सुनी है और बहुत अच्छे से आपने इंटरप्रेट किया हुआ है सो सेम गोज आप अगर अच्छे से सुनते हो तभी आप अच्छे से बोल सकते हो अगर अच्छे से नहीं सुनोगे तो देन अच्छे से बोल भी नहीं पाओगे और अच्छे से सुन लोगे तो अच्छे से कभी कभी बोल भी नहीं पाओगे इसलिए बोलने की भी साथ में प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल में इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था कि वो शॉप वो सेल्समैन वाली जॉब जो जहां पे प्रोडक्ट बेचना है वो ज्वाइन करना अगर आपको ऐसा कोई चांस मिलता है तो मैं कहता हूं जॉब ज्वाइन कर लो अगर इनिशियल स्टेज पे वो अभी आप टेंथ स्टैंडर्ड में वो वैकेशन आते हैं तो ऐसी कोई जॉब कर लिया अगर जहां पे रियल कस्टमर्स आपको मिलते हैं जहां पे आपको उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है ये बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग होती है जो खुद को आप दे रहे होते हो साथ में थोड़ा बहुत आपको पॉकेट मनी जितना भी पैसा मिल जाता है अगर आप टेंथ स्टैंडर्ड में हो तो वरना आप अभी अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करो अपने लाइक like, किसी के साथ भी इंटरेक्शन करो स्ट्रेंजर के साथ इंटरेक्शन करो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा सो so, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वहां डेवलप होंगे इंग्लिश के पीछे मत भागो इंग्लिश इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश इज अ लैंग्वेज सो ये मिथ निकाल दो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो व्हाट्सअप ग्रुप में जहां पर भी आपके फ्रेंड्स जो इंटरव्यू देना चाहते हैं जो जॉब फाइंड कर रहे हैं उनको ये वीडियो बहुत काम आ सकती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर